హాయ్ హలో నమస్తే నేను అర్జున్ ఫ్రమ్ ఏర్ ఆటోమోటివ్స్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో పెట్రోల్ కార్స్ అనేది త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ పెట్రోల్ ఇంజన్స్ ని బిల్ట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు మనకి ఎన్నో కార్స్ వచ్చినాయి అంటే ఎన్నో కార్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు ఎన్నో కార్స్ ని రీఫైన్మెంట్ చేస్తున్నారు త్రీ సిలిండర్ పర్టికులర్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఇంజన్ ని అసలు త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ కి ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కి మెయిన్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ వర్కింగ్ ఎలా ఉంది ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ వర్కింగ్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుందా అసలు త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ లాగా ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ తోటి అంత పవర్ ఉంటుందా అంత రిఫైన్మెంట్ ఉంటుందా ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం బట్ అంతకంటే ముందు అన్ని ఇంజన్స్ అనేది ఎమిషన్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఫోర్ స్ట్రోక్ సై ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ ఫోర్ స్ట్రోక్ అంటే మనకి ఇన్టేక్ కంబషన్ పవర్ స్ట్రోక్ ఎగ్జాస్ట్ ఫోర్ సైకిల్ స్ట్రోక్స్ అంటున్నాం అసలు ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ని ఎవరు బిల్ట్ చేశారంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఆల్ఫాన్సే బ్యోడే రికార్డ్స్ ఆల్ఫాన్సే బ్యోడే రికార్డ్స్ ప్రిన్సిపల్ ని పేటెంట్ ని తీసుకున్నారు బట్ నికోలా సోటో ఇంజన్ ని బిల్ట్ చేశారు ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ని బిల్ట్ చేశారు ఆల్ఫాన్సే బ్యోడే రికార్డ్స్ ఓన్లీ పేటెంట్ తీసుకున్నారు ఇంజన్ ని బిల్ట్ చేయలేదు నికోలా సోటోనే బిల్ట్ చేశారు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్న ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా గానీ ఇంజన్ ని ఎవరు కనిపెట్టారంటే నికోలస్ ఓటో అనే తెలుసు అది అండ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ని కూడా ఇంకో నేమ్ ఉంది అది ఓటో సైకిల్ అని అంటారు ఓటీటీఓ సైకిల్ ఓటో సైకిల్ అంటే ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ కంటిన్యూస్ పొల్యూషన్ డిలే అవుతుంది కాబట్టి రిఫైన్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఓటో సైకిల్ అని నేమ్ పెట్టారు ఆ నికోలస్ ఓటోని అసలు ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఎందుకు ఆలోచన వచ్చిందంటే అప్పట్లో టూ టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఉంటుండే టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ అంటే కొన్ని పొల్యూషన్ ఎక్కువ వచ్చేది అండ్ నాయిస్ కూడా ఎక్కువ వచ్చేది బట్ ఆల్ఫాన్సే బ్యూటీ రికార్డ్స్ ఏం చేసి ఆలోచించి ఆలోచించి ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ని ఇన్వెంట్ చేశారు ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ నికోలస్ ఓటో ఇంజన్ ని బిల్ట్ చేశారు ఆ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ తోటి మనకి ఎట్లా అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందంటే ఇంజన్ రిఫైన్మెంట్ ఇంజన్ రిలయబిలిటీ ఇంజన్ క్వాలిట్నెస్ ఎట్లా చూసుకున్నా కానీ మీకు త్రీ పాయింట్స్ మాత్రం చాలా పర్టికులర్ గా ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ని డెవలప్ చేశారు బట్ ఇప్పుడు త్రీ సిలిండర్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కి ఎలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ కి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడు వచ్చిన ప్రెసెంట్ కార్స్ అంటే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుంచి వచ్చే కార్స్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్స్ అనేది రిఫైన్మెంట్ గా వస్తున్నాయి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లోప్ ఇంజన్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్స్ అని వైబ్రేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి రిఫైన్మెంట్ తక్కువ ఉండేవి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆటోమొబైల్ డే టు డే లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నది కాబట్టి రిఫైన్మెంట్ అనేది ఇంకా డెవలప్ చేస్తుంది ఆ రిఫైన్మెంట్ ఎలా డెవలప్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం క్లారిటీ గా తెలుసుకుందాం బట్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఆర్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇంజన్ తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనకి ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫోర్ స్ట్రోక్ లో ఇంటేక్ కంప్రెషన్ పవర్ ఎగ్జాస్ట్ ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ని కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ లో ఇంటేక్ కంప్రెషన్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ రెవల్యూషన్ లో పవర్ ఎగ్జాస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫోర్ వన్ సైకిల్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ని కంప్లీట్ చేయాలంటే సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీ రెవల్యూషన్ ని అంటే టూ రెవల్యూషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి టూ రెవల్యూషన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెవెన్ ట్వంటీ డిగ్రీ లో ఈ వన్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇంటేక్ లో ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అయి ఇండక్షన్ అవుతుంది అదే ఇండక్షన్ అయింది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ పిస్టెన్ అగైన్ మీరికి కంప్రెస్ అవుతుంది ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ చాలా హీట్ తోటి అప్ అప్ సైడ్ అంటే టాప్ అండ్ సెంటర్ కి అప్ మీరికి వెళ్తుంది మీరికి వెళ్ళింది మళ్ళీ టూ రెవల్యూషన్ ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అండ్ సెకండ్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీకి వస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ లో మనకి పవరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే టా టాప్ ఎండ్ కి ఆ ఎయిర్ ప్లస్ మిక్చర్ చాలా కంప్రెస్ అయింది కాబట్టి చాలా హీట్ తోటి స్పార్క్ ప్లగ్ ఆర్
బట్ ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ సిలిండర్ అండ్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ వర్కింగ్ తెలుసుకున్నాం ఫోర్ సిలిండర్ అండ్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ వర్కింగ్ తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనకు తెలవాల్సింది ఇంజన్ కాంపోనెంట్స్ ఇంజన్ కాంపోనెంట్స్ లో మెయిన్ పార్ట్ హెడ్ అండ్ బోర్ మనకు తెలవాల్సింది హెడ్ అండ్ బోర్ హెడ్ అండ్ బోర్ లో మనకి హెడ్ లో ఏముంటే ఏముంటాయి అంటే క్యాంప్ షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి వాల్వ్స్ ఉంటాయి వాల్వ్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ మెయిన్ అండ్ సెకండ్ బోర్ లో ఏముంటాయి అంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ పిస్టన్ పిస్టన్ కనెక్టింగ్ రాడ్ పిస్టన్ రింగ్స్ సిలిండర్స్ ఐదర్ త్రీ సిలిండర్ ఆర్ ఫోర్ సిలిండర్ ఆర్ సిక్స్ సిలిండర్ అండ్ రిలీజ్ బేరింగ్ ఈ బోర్ అండ్ హెడ్ ఇవే టూ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఈ ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటేనే ఇంజన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మనకి ఇంజన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుంచి క్యాంప్ షాఫ్ట్ కి టైమింగ్ చైన్ కనెక్ట్ ఉంటుంది ఆ టైమింగ్ చైన్ వల్ల మనకి క్యాంప్ షాఫ్ట్ లోని వాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి వాల్స్ ఓపెన్ అయితే ఫ్యూయల్ అండ్ ఎయిర్ మిక్చర్ అనేది ఇంజన్ లోకి ఇంజన్ సిలిండర్ కి వెళ్తుంది ఇంజన్ సిలిండర్ కు వెళ్తే ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ తోటి పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది పవర్ జనరేట్ అయింది ఆ పవర్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఆ పిస్టన్ ని చాలా స్పీడ్ తోటి కిందికి పూస్ చేస్తుంది కిందికి పూస్ చేసినప్పుడు క్రాంక్ షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది క్రాంక్ షాఫ్ట్ తిరిగితే ఫ్లై వీల్ తిరుగుతుంది ఫ్లై వీల్ తిరిగితే గేర్ గేర్లు తిరిగితే గేర్లు తిరిగితే డై టైర్లు తిరిగితే టైర్లు తిరిగితే కార్ అనేది ఆర్ వెహికల్ అనేది ముందుకి మూవ్మెంట్ ఉంటుంది మెయిన్ ఆ పవరింగ్ అయినప్పుడు ఆ పవరింగ్ పవరింగ్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా కిందికి పుష్ చేస్తుంది పిస్టన్ చాలా స్పీడ్ గా కిందికి పుష్ చేసినప్పుడే క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది తిరిగి ఫ్లై వీల్ తిరుగుతుంది ఫోర్ సిలిండర్ కానీ త్రీ సిలిండర్ ఎందులో చూసుకున్నా కానీ సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ చూసి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫోర్ సిలిండర్ లో ఫైరింగ్ ఆర్డర్ అనేది వన్ ఫస్ట్ దీంట్లో ఫైరింగ్ ఆర్డర్ అవుతుంది ఫస్ట్ సిలిండర్ సెకండ్ ఫోర్త్ సిలిండర్ థర్డ్ సిలిండర్ అండ్ సెకండ్ సిలిండర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ సిలిండర్ అనేది ఫైరింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫైరింగ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ దీంట్లో అవుతుంది ఫైరింగ్ సెకండ్ దీంట్లో అవుతుంది థర్డ్ దీంట్లో అవుతుంది ఫోర్త్ దీంట్లో అవుతుంది ఎందుకు ఇట్లా ప్రిన్సిపల్ చేశారంటే ఫస్ట్ దీంట్లో బర్నింగ్ అవుతుంది ఈ బర్నింగ్ అనేది సెకండ్ దీంట్లోనే వచ్చిందంటే ఈ మూమెంట్ అనేది ల్యాగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిలిండర్ కూడా చాలా ఎక్సెసివ్ హీటింగ్ అనేది ఎక్సెసివ్ హీట్ అవుతుంది ఎక్సెసివ్ హీట్ అయినప్పుడు బ్రేక్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఇట్లా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ టు రైట్ సైడ్ కార్నర్ రావాలంటే హీట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ చాలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే విచ్ సైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ తక్కువ అవుతుంది ఇక్కడ మెయిన్ మెయిన్ గమనిస్తే ఒక పాయింట్ గమనిస్తే మీరు చూడవచ్చు ఈ ఫోర్ సిలిండర్స్ లో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ సిలిండర్ అండ్ సెకండ్ సిలిండర్ పిస్టన్స్ అనేది ఒక ఒక వే లో ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ సిలిండర్ థర్డ్ సిలిండర్ పిస్టన్స్ అనేది ఒక వేలో ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ సిలిండర్ సెకండ్ సిలిండర్ కిందకు ఫోర్త్ సిలిండర్ సెకండ్ సిలిండర్ థర్డ్ సిలిండర్ పిస్టన్స్ అనేది మీదకు అట్లా మీదకు ఇంజన్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ అనేది పర్టికులర్ గా పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మీరు త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ చూడొచ్చు త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో ఫస్ట్ సిలిండర్ సెకండ్ సిలిండర్ థర్డ్ సిలిండర్ ఫైరింగ్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ సిలిండర్ థర్డ్ సిలిండర్ లో సెకండ్ ఫైరింగ్ అవుతుంది సెకండ్ సిలిండర్ లో థర్డ్ ఫైరింగ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ సిలిండర్ లో పిస్టన్ మీదకి ఉంటే సెకండ్ సిలిండర్ లో పిస్టన్ కిందికి అవుతుంది థర్డ్ సిలిండర్ లో పిస్టన్ మిడిల్ మిడిల్ లో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది అవ్వట్లేదు బ్యాలెన్సింగ్ అవ్వడం అవ్వడం లేదని వైబ్రేషన్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇందులో సేమ్ ఇక్కడ ఫోర్ సిలిండర్ లో కూడా మీరు చూ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ యాంగిల్స్ అనేది త్రీ టూ రెవల్యూషన్స్ అనేది జరుగుతుంది టూ రెవల్యూషన్స్ జరుగుతాయి ఫైరింగ్ అవుతుంది ఫైర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇట్లా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సిలిండర్ ఒక ఆర్డర్ లు ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ అనేది పర్టికులర్ పర్ఫెక్ట్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ సిలిండర్ ఇటు పవరింగ్ అయినప్పుడు ఇది కిందికి పుష్ చేసే సెకండ్ సిలిండర్ థర్డ్ సిలిండర్ మీరికి అవుతుంది అంటే పవరింగ్ అయింది ఇక్కడ పుష్ చేస్తుంది అండ్ సెకండ్ సిలిండర్ లో పవరింగ్ అయినది ఇక్కడ పుష్ చేసే ఫ్లై వీల్ అనేది తిరుగుతుంది అంటే పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది క్రాంక్ షాప్ మీద జరగాలి లేదు అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ సిల
ల్యాగ్ అనేది జరగదు త్రీ సిలిండర్ లో ల్యాగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఒక పిస్టన్ మీదకి ఉంది ఒక పిస్టన్ కిందికి అయింది ఒక పిస్టన్ మిడిల్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది లేదు అంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది వైబ్రేషన్ కూడా ఎక్కువ లో ఎక్కువ జరుగుతుంది వైబ్రేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క పిస్టన్ ఫస్ట్ ఈ పిస్టన్ కిందికి అవుతుంది అండ్ సెకండ్ ఈ పిస్టన్ థర్డ్ సిలిండర్ సెకండ్ థర్డ్ సిలిండర్ పిస్టన్ మీది పోతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది ఇట్లా వైబ్రేషన్స్ అనేది దీని వల్ల దీనికోసం ఆ వైబ్రేషన్ తీయడానికి కూడా మీకు దాని కూడా ఒక సొల్యూషన్ ఉంది ఫోర్ సిలిండర్ లో మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ మీరు పవరింగ్ అనేది నైంటీ డిగ్రీలో అవుతుంది అంటే నైంటీ డిగ్రీలో పవరింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఫర్ సపోజ్ మీరు పవరింగ్ యాంగిల్ తెలుసుకోవాలంటే సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే రెవల్యూషన్ బై సిలిండర్ అంటే ఫోర్ సిలిండర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలో మనకి పవరింగ్ అనేది జరుగుతుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలో పవరింగ్ జరుగుతుంది అంటే సెకండ్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది థర్డ్ సిలిండర్ లో టూ ఫార్టీ డిగ్రీకి పవర్ అనేది పవర్ స్ట్రోక్ అనేది జరుగుతుంది పవర్ స్ట్రోక్ అట్లా జరుగుతుంది యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు అట్లా యాంగిల్ చేంజ్ అవుతా చేంజ్ అయింది అంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఇది త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఫోర్ అండ్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో మీరు గమనిస్తే ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ యాంగిల్ అనేది మీరు చూడవచ్చు కనెక్టింగ్ రాడ్ పిస్టన్ కి ఎలా ఉందో అండ్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో యాంగిల్ చూడవచ్చు మీరు కనెక్టింగ్ రాడ్ పిస్టన్ కి ఎలా ఉందో మీకు తెలుస్తుంది అంటే ఫోర్ సిలిండర్ లో నైంటీ డిగ్రీగా స్ట్రేట్ ఉంది త్రీ సిలిండర్ లో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీగా ఇట్లా క్రాస్ వచ్చింది ఎందుకంటే వైబ్రేషన్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీలో పిస్టన్ ని కనెక్ట్ చేశారు అంటే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీలో క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది కనెక్ట్ చేశారు అట్లా కనెక్ట్ చేసినందుకు వైబ్రేషన్స్ తక్కువ వస్తాయి అండ్ లోడ్ అనేది ఇట్లా స్ట్రేట్ పడదు నైంటీ డిగ్రీ ఫోర్ సిలిండర్ ఏంటంటే ఒక పిస్టన్ కాకుండా ఇంకొక పిస్టన్ పర్టికులర్ గా పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంటుంది అంటే ఫోర్ సిలిండర్ ఈ సిలిండర్ కాకుండా ఈ మిడిల్ లో ఉన్న ఈ సిలిండర్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది అంటే పర్టికులర్ ఫోర్ సిలిండర్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది త్రీ సిలిండర్ లో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ చేసే అంటే ఇట్లా త్రీ సిలిండర్ లో ఇట్లా స్ట్రేట్ ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చేయదు అంటే చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఇట్లా స్ట్రేట్ ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ అనేది అవ్వదు అంటే ఇట్లా చేసినప్పుడు ఇందులో పర్టికులర్ గా ఈ త్రీ పిస్టన్స్ అనేది ఒక బ్యాలెన్సింగ్ గా ఒక ఫ్రీక్వెంట్ గా లేవు అంటే కంటిన్యూస్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా లేవు ఫ్రీక్వెంట్ గా లేనప్పుడు ఈ పిస్టన్ అనేది కిందికి పుష్ చేస్తే కరెక్ట్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీకి కరెక్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇట్లా స్ట్రేట్ ఉంటే వైబ్రేషన్ వస్తుంది క్రాంక్ ఇరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఇందులో మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అది ఇందులో ఫోర్ సిలిండర్ లో నైంటీ డిగ్రీ క్రాంక్ ఉంటుంది త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ క్రాంక్ యాంగిల్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడనే వచ్చింది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీ క్రాంక్ యాంగిల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిసి డిస్ప్లేస్మెంట్ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఫోర్ సిలిండర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ సిలిండర్ లో డివైడ్ చేయాలి అంటే సేమ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ సిలిండర్ వేస్తే మీకు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిస్ప్లే డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది త్రీ సిలిండర్ లో త్రీ సిలిండర్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బై త్రీ వేస్తే ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో కూడా మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ లో ఈ బోర్ అనేది ఈ స్ట్రోక్ అనేది కొంచెం లెంత్ గమనిస్తే త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో బోర్ స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది బోర్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ త్రీ సిలిండర్ కి ఫోర్ సిలిండర్ అందుకని దీంట్లో త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో టార్క్ ఎక్కువ వస్తుంది సేమ్ మీకు ఫోర్ సిలిండర్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ లో సేమ్ టార్క్ ఉంటుంది త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ లో సేమ్ టార్క్ ఉంటుంది బట్ ఎందుకంటే సేమ్ ఈ బోర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది లెంత్ అనేది సేమ్ వస్తుంది యాజ్ కంపేర్ టు ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ లెంత్ ఈ బోర్ లెంత్ అండ్ స్ట్రోక్ లెంత్ ఇది తక్కువ కానీ ఈ ఈ యొక్క మిగిలిపోయిన సిలిండర్ ఇంజన్ ఈ మిగిలిపోయిన సిలిండర్ బోర్ లెంత్ అనేది ఈ త్రీ పార్ట్లలో డివైడ్ అవుతుంది ఈ త్రీ సిలిండర్స్ లో డివైడ్ అయితే బోర్ అండ్ లెంత్
నాయిస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్ మూమెంట్ అనేది ఇట్లా జరిగిపోవాలి ఇట్లా ఇట్లా జరిగిపోవాలి అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉంటే ఇట్లా జరగలేదు ఇట్లా పవరింగ్ అనేది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీలో జరిగితే ఏ యాంగిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్లో ఇట్లా రౌండ్ చేసేది అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ రౌండ్ చేసి చేసేయగలిగితే పవర్ ఉంది ఫోర్ ఫోర్ సిలిండర్లో నైంటీ డిగ్రీ ఉంటే ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉన్నా కానీ ఒక యాంగిల్లో అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్లా జరిగిపోతుంది ఇట్లా జ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది ఎట్లా చూసుకున్నా కానీ త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ అయినా సేమ్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ అయినా సేమ్ వర్కింగ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ సిలిండర్ ఫోర్ స్ట్రోక్ వర్కింగే జరుగుతుంది ఎందులో చూసుకున్నా కానీ వర్కింగ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ మాత్రం సేమ్ మెయింటెనెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ అయినా ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ అయినా సేమ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది సేమ్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది త్రీ సిలిండర్ అడ్వాంటేజెస్ ఫ్యూయల్ కన్సప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది బానట్ లోపల స్పేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ హై టార్క్ ఉంటుంది సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కి సేమ్ టార్క్ ఉన్నది త్రీ సిలిండర్ కి సేమ్ టార్క్ ఉంటుంది త్రీ సిలిండర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ మాట్లాడుకుంటే నాయిస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది వైబ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్ సిలిండర్ అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ రిఫైన్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది హైయర్ స్పీడ్ లో చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది ఫోర్ సిలిండర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ మాట్లాడుకుంటే ఫ్యూల్ కన్సెప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ కూడా కొంచెం ఫీ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కి ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది కాస్ట్ కూడా ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు పెట్రోల్ తీసుకోవాలనుకుంటే మంచి ఫీల్ అంటే మంచి ఫీలింగ్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఫన్ టు డ్రైవ్ ఉండాలనుకుంటే టర్బో ఛార్జర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ట్రై చేయండి త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ అయితే న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటర్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ పెట్రోల్ ఇంజన్ తీసుకోండి అయితే డీజిల్ ఇంజన్ అయిన వర్కింగ్ సేమ్ ఉంటుంది త్రీ సిలిండర్ ఇంజన్ కానీ ఫోర్ సిలిండర్ బట్ స్పార్క్ ప్లాగ్ ప్లేస్ లోనే ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది డీజిల్ లో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేసి ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ మీకు అప్ టు డేట్ ఉంటుంది ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ